Selamlar tekrardan. Odaya gittim, bir duşumu aldım. Ticilerimi giydim, şimdi kahvaltıya doğru geçiyorum. E, kaldığım otel Marmaris Orhaniye'de Kaptan Köy Botar. Güzel bir bahçeden geçtim, özellikle dut ağaçları vardı. Odaların önünde. Odaları temel ihtiyaçlarınızı düşünülerek hazırlanmış. Lüks değiller. Hani buradaki tesislerde yani genel olarak öyle lüks bir hizmet beklemeyin lütfen. İşte odasında büyük ekran TV'si, kliması, ne bileyim işte saç kurutma makinesi gibi tüm temel ihtiyaçlar gözetilerek tüm eşyalar hazırlanmış. Odalar çiçek gibi tertemiz. Onu söylemem gerekli. Onun dışında sahili de böyle. Zaten sahile de gelmiş olduk ama. Buradaki tesisler genelde Denize sıfır diyebiliriz. Şöyle denizi de hemen sahilde de göstereyim size. Şöyle minik yuvarlak çakıllar ve kırmızımsı bir kum karışımı var burada. Karşıda da az önce gezdiğimiz Tavşan Adası. Otelin önünden manzaramız böyle. Şurada da bir salıncaklar var. Kaptan Köyü Biç diye. Kahvaltım geldi bir kahvaltıya geçeyim. Kan şekerimiz yükselsin. Sonra tekrardan devam edelim. Burada şöyle bir espri var. Bence de gayet güzel olmuş. Aracınızı bir noktada bırakıyorsunuz. Şu an denizle otelleri ayıran dümdüz bir yol var. O yoldayım. Bu tarz araçlarla, elektrikli araçlarla sizi otoparktan alıyorlar. Otelinize götürüyorlar. Yani gördüğüm tüm otellerin böyle bir servisi var. Bence çok akıllıca. Çok güzel olmuş. Hemen arıyorsunuz otelinizi. Arkada zaten dünya kadar yer var. Yani rahat kaç kişi biner buna? 4-5 kişilik bir aile rahatlıkla sığabilir. Ben de istedim sağ olsunlar kırmadılar. Hem birkaç bir şey unutmuşum araçta onları alacağım. Hem de bu küçük detayı sizlere göstereyim istedim. Selam tekrardan. Vlog'un en keyif aldığım tarafına geldik. Sizi sahile doğru götürüyorum. Yani bu saatlerde çok... Denize girme kuyum değil ama yine de bir fırsat yarattım kendimi. Kısa da olsa bir denize gireceğim. Hatta burada kanada kiralıyorlar. Bakalım rakamda anlaşırsak. Karşıda bir tane ada var. Tavşan Adası. Ee, orayı sabahtan göstermiştim size. Oraya gideceğim. Kanada ile bir gezeceğim bakalım etrafında. Ama şimdi deniz. Akşam üzeri e, bir Oraniye'nin ambiyansını gösterdim size. E, i̇leride oteller ve restoranlar var. Benim daha önce ismini bilmediğim keyifli bir, birkaç mekan vardı. E, onlara da buradayken buradan ayrılmadan bir fırsat yaratırsak gidip göstermek istiyorum size oradaki ambiyansı da. Akşam hali de bu. Tam şu karşı tepeden. Güneş battı. E, şu an tatlı bir kızılık var. Bilmiyorum şu an size gösterebiliyor muyuz bunu? E, akşam yemeklerimizi sipariş ettik. Yemeklerimizi yeriz. Bugün de burada bitiririz. Müzik 
Günaydın. Orhaniye'nin bu güzel sabahından herkese selamlar. Ee, sizi bu sabah yürüyüşüme dahil ettim. Yaklaşık bir 400-500 metrelik bir sahil bandı var otellerin önünde. Orhaniye koyunda. En uçta arkada görüyorsunuz şöyle. Marina var. Marina'dan başlıyor. İleride Kıskumunda bitiyor bu yürüyüş noktası. Marina'nın içerisinde bir kilise varmış. Onu öğrendim. Onu bir göstereyim istedim size sabah. Ama izin vermediler. Giriş yapılmıyormuş oraya. Tamam dedik biz de. Oradan ben ileriye doğru yürüyüşe başladım. Yani şu an bulunduğum noktadan itibaren tesisler başlıyor. Yani dün akşam da bir tur attım sahilde. Yaklaşık bir 10 civarında konaklama tesisi var burada. Genelde yani son dönemde özellikle bu Hisarönü körfezinde e, bungalow tesisler e, ağırlıklı olarak yapılıyor. E, burayı kimlere uygun diyebiliriz. Yani genelde aileleri gördüm ben. Çocuklu aileler gelip konaklıyorlar. Yani Marmaris'e yakınsınız. Yani yarım saatte Marmaris'e gidebiliyorsunuz. Yine bu bölgede popüler tatil bölgelerinden bir tanesi Selimiye. E, Selimiye'ye gidebilirsiniz. Selimiye'de yine ee, en fazla yarım saat mesafede. Bozburun var biraz ileride. Bozburun ilerisinde Söğüt var. Oraları görebilirsiniz. E, Datça yine bu tarafta. Yine bir saat e, araç yolculuğuyla Datça'ya gidebilirsiniz. Hatta hatta Datça'dan da Bodrum'a e, feribotlar var. Yani hem aracınız hem de yaya olarak e, Datça'dan da Bodrum'a geçme şansınız var. Hani birçok noktaya yakın diyebiliriz burası için. Hisarönü koyuna getirdim sizi. Burası aslında ismini Hisarönü Körfezi'nden alıyor. Yani büyük geniş bir alanı kapsıyor Hisarönü Körfezi. İçerisinde bu koy var. Hemen arkada da bu Hisarönü koyunun devamı var. Orhaniye köyü var biliyorsunuz. Orası bir ileride Turgut var. Bunların hepsini kaplıyor Hisarönü Körfezi. Burası açık deniz daha doğrusu önü açık olduğu için rüzgar alan bir yer. Yani hem bir avantaj bir taraftan yazın o sıcak günlerinde sürekli bir esinti var. Yani bunu altmıyor güneşin sıcaklığı sizi. Diğer taraftan da deniz biraz dalgalı. Aslında masmavi bir deniz ama şurada kumu hareket ettirdiği için sürekli bir kahverengi gibi görünüyor. Ama aslında pırıl pırıl bir deniz. Aynı zamanda buranın güzelliği şu burada su sporları yapabiliyorsunuz. E, rüzgar sörfü gibi, katamaran gibi. Ben de biraz sonra bir katamaran deneyimi yaşamayı planlıyorum. Umarım keyifli geçer benim için de. Tekrardan görüşelim. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sorun koyunla. Mehmet yordu bize. Bizim şimdi çıktığımız e, aktivitenin ismi ne abi? Hocam bu iki kızaktan oluşan katamaranımız. Tamam. Katamaran. İki kızaktı katamaran. Aynen motor Stop. harici rüzgarla çalışan teknemiz. Şahane. Evet. Abi ilk defa böyle bir deneyimim oldu. E, müthiş hızlı gidiyor. Onu söyleyeyim. Evet, Hatta bir arada tırsım yani. Rüzgar da bugün tamam. gerçekten harika bir şey. Evet. Aynen. Evet. Ya bu bölge çok uygun. Değil evet, mi evet. bu tarz sporlar için? Ya şu an şöyle diyeyim Türkiye'de yani nadir koylardan biri katamaran için. Aynen. Aynen. Çok güzel. Ya hep görüyordum ben buraya geldiğimde rüzgar sörfü evet. yapanları. Ee, ama bu kadar kapsamlı olduğunu bilmiyordum. Böyle bir tura e, hangi yaşlarda insanlar katılabilir? 7'den 70'e herkese Süper. öğretiyoruz hocam. Yani, Fiyat aynen. nedir abi? Fiyat şöyle. 350-400 arasında değişiyor. Çocuklarla birlikte, aileyle birlikte bindiğinde bir değişiyor. Saat bir saat mi? Bir saat. Bir saat 350-400 lira arasında evet. bu aktiviteyi yapabiliyorsunuz. Bence evet. muhakkak yapın. Başka? E, Windsurf diğer... var. E, tamam. Kano turlarımız var. Hemen yan tarafta e, dere var. Derede ya yani ağaçların arasında müthiş oluyor yani kano yapmak falan. Yapar mıyız e, bunu? Tabii. Tamam. Uygun sularda. Tamam süper. Yani burada aktiviteye evet. doyma ihtimaliniz oldukça yüksek. 
Bu arada soluk soluğa kaldım. Hakikaten Mehmet de güzel. Çok güzeldi gerçekten. Adrenalin de vardı. Yani. Enerjik bir spor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok memnun oldum. Her zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ve sırada Turgutköy. Yani İlsaray Körfezi'nde gezmeyi planladığımız son koy burası. İsmini de hemen arkadaki Turgut köyünden alıyor. İki tane tepenin arasında kalmış bu koy. Sağ tarafta büyük bir otel var. Onun haricinde hemen arkamda marina var. Bayağı da büyük bir marina. Marina'nın önünde iki tane tesis var. Konaklayabiliyorsunuz. Restoranları var. Bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Onun dışında şu an marinadan ben biraz daha ileri geldim. Burada da birkaç tane otel var. Yine bunlarda da konaklayabilirsiniz. Yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Marina'nın orada denize girdim. Güzeldi, temizdi. E, suyun altı da berraktı, gayet güzel görünüyordu. Zaten burun önü açık, yani bir oraniye gibi değil, kapalı değil. Yani sürekli bir şey var, e, suda bir sürkülasyon var. Ya ama biraz açıldığınızda yusunlar var suyun içerisinde. Hani yusunlardan pek hoşlaşmıyorsanız bunu da bilgi olarak aktarayım istedim. Şuradaki tepenin hemen ardı e, kız kumu. Şurada bir sollu bir tepe var, şöyle döndüreyim. Sol taraftaki tepenin ardında da artık Selimiye yolu e, var. Yani çok uzak değil aslında bunlar birbirine ama tabii karayoluyla gittiğinizde biraz mesafe oluyor. Yani hemen şu tepenin ardında Kıskumu, Kıskumu'nun da ilerisinde Hisarönü köyü vardı. Hisarönü koyu vardı daha doğrusu. Herhangi bir aktivite yok burada. Hani bir su sporları yapalım ya da ne bileyim tekne turuna katılalım derseniz tekne turu için Orhaniye'ye gitmeniz gerekli. Su sporları için de yine Hisarönü'nde rüzgar sörfü, katamaran vesaire o tarz şeyler yapılan bir merkez vardı. Oraya gidebilirsiniz. Kimler için uygun? Aileler için gayet uygun. Su hemen e, yükselmiyor. Ortam sessiz, sakin. Yani etraftan bir gürültü patırtı gelmiyor. Bir, e, yoğun bir müzik sesi yok. İşletmeler işte biraz kısık sesle müzik e, açıyorlar sizlere. İyi Turgutköy'den de bu kadar diyelim halde. Delikli Yoldan selamlar. Bu sefer de sizi Delikli Yola getirdim değil mi? Doğru ismi. Şöyle ki burada bir tatlı bir rekabet var. Oraniye tarafı delikli yolun kendilerine ait olduğunu söylüyor. Selimiye tarafı da yine kendilere ait olduğunu söylüyor. Bence Oraniye daha yakın. Yine aracınızla bir 5 dakika mesafede bu koya da gelip denize girebilirsiniz. İleride birkaç tane mekan var. Orada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Hatta konaklama kısmı da var sanırım. Yani alternatif olarak cebinizde dursun. Yine burada hani denize girmiyorsanız da ee, özellikle akşam üzeri gün batımında burası nefis görüntüler veriyor. Akşam üzeri gün batımında ya da gün doğumunda ya da herhangi bir saatte geçerken burada muhakkak durup bir resim çektirmenizi tavsiye ederim. Nefes nefese kaldım. Sizi Çağla Dede ya da Çağba Dede türbesine getirdim. Şöyle görünüyor mu? Şöyle. Şöyle bir türbe burası. Daha doğrusu türbe olduğu zannedilen bir yapı. Böyle hikayeler çok Duyuyoruz, siz de duymuşsunuzdur. Aslında burası bir Yunan boksörün mezarı. Şöyle bulunduğum yer neresi? Aşağıda Turgut Köyü var. Bir ormanlık var, ormanlığın alanın bittiği yerde az önce vakit geçirdiğimiz Turgut Köyü'nün koyu. Yani Turgut Koyu diyebiliriz orası için. Köyün içerisinden geçtik. Köyden sonra bir 200-300 metre daha ilerledik. Sol tarafta bir tane demir işleme atölyesi var. Onun karşısından anıtın olduğu yere gelebiliyorsunuz. Böyle orijinal bir yapı olmuş. Şey gibi, piramitler gibi. Evet bu anıt, mezar, tür ve artık siz ne, ne derseniz e, uygundur benim için. Buradan da bu kadar diyelim. Oraniye'den tekrardan selamlar. Akşam yemeği için burada özel bir yere geldik. Buraya da ben dün akşam gezi yaparken keşfettim. İncir restoran aynı zamanda bungalovları da varmış ama biz daha ziyade restoranlarıyla ilgilendik. Deniz ürünleri ağırlıklı. Rezervasyon yaptığımızı tavsiye ederim çünkü dün aradığımızda dolu olduklarını söylediler. Hemen gördüğüm gibi bu akşam rezervasyon yapayım istedim. Ama bu akşam bir gün sonrasını rezervasyon yapabildik. Orijinal mezeleri var. Evet. Hatta bir tane daha geldi. Teşekkür ederiz. Bunun ismi neydi? Susamlı keçi peyniri. Susamlı keçi peyniri. Girit piyazı. Girit piyazı. Evet. Ha, çok iyi. Tamam. Teşekkürler. Elinize sağlık. Girit piyazı geldi. Susamlı keçi peyniri geldi. Çok güzel görünüyorlar. E, tatlarına bakacağız. Biz deniz ürünleri değil de kırmızı et söyledik kendimizi. Fiyatlarını da paylaşıyor olacağım. Ama daha ziyade deniz ürünleri e, konusunda oldukça iddialılar. Bakalım bir tatlarına bakalım. Yemekleri yiyelim. 
Ondan sonra görüşlerimi de sizlerle tekrardan paylaşayım. Orhaniye gün batımından selamlar. Dün akşam yemek yemeye geldiğimiz mekana tekrar uğrayalım istedik. Dedik ki burada gün batımı çok güzel olur. Hakikaten de öyleymiş. Geldik şu an günü burada batırıyoruz. Dün akşam yemek yedik. Et söyledik. Uzun zamandır et yememiştik. Buyurun buyurun. Video çekiyoruz. Siz de dahil oldunuz bu arada. Aynen. <gülüyor> e, et söyledik. Ondan sonra birkaç meze söyledik. Değişik mezeler. Mezelere ben bayıldım. Hakikaten çok lezzetliydi hepsi. İki de içecek aldık. E, 500 lira yakın bir hesap ödedik. Bence makul. Yani yediğimiz yemeklere, yemeklerin lezzetine ve e, aldığımız servise göre hakikaten güzeldi. Ambiyans çok iyiydi. Biz keyif aldık buradan. Yani bu bölgede beğendiğimiz seyislerden bir tanesi de bu oldu. Bu arada güneş de o kadar güzel parılıyor ki anlatamam. Hakikaten şiir gibi. Tabii ki e, bu güzel şey de artık son buluyor. Oraniye tatilimizin, daha doğrusu Oraniye videomuzun sonuna geldik. Çok keyifliydi, çok keyif aldık. Oraniye'yi biz çok seviyoruz bu bölgeyi. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu bölgeyle ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmından bunları lütfen bize iletin. Kanalımıza tabii ki abone olmayı unutmayın. Oraniye'den sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.